Gano'n na po kayo katagal dito? Two years. Two years na. So, ano ang dahilan kung bakit napatsad kayo sa lansangan? Yun nga po, iniwan na nga ako. Ng asawa mo. So, bakit ka iniwan ng asawa mo? Ako po si Michelle Ayala, 50, nakatira dito sa Dawson. Uh, dito po kami nabubuhay araw-araw. Pwede mo pa akong kwentuhan ng buhay dito? Ay, oo po naman. Paano kayo nabubuhay dito? Ano nga nga lakal po kami. Kagaya ng ano mga kalakal? Uh, mga plastic wheel, mga ano, mga mineral po. Lasa. At doon nagsusurvive nyo naman yung pa-araw-araw kayo? Oo po naman. Everyday naman po nagsusurvive eh. Kahit pa paano po ano? Pwede mo ba akong kwentuhan kung paano kayo napat ba dito sa lansangan? Ano yung, ano yung unang araw dito sa lansangan? Pwede nyo ba akong uh, kwentuhan? Ano ako dito sa sede? August 8 po ako dumating dito eh. Gano'n na po kayong katagal dito? Two years. Two years na. So ano ang dahilan kung bakit napatsad kayo sa lansangan? Yun nga po, iniwan na nga ako. Ng asawa mo. So bakit ka iniwan ng asawa mo? Anong rason? Nag-asawa nga po ng iba, hindi ko alam. So ano pakiramdam nun ay? Eh? Ay, siyempre masakit kasi mm, kailan mo matatanda na kami, di ba? Para iwanan ka niya, di ba? Sa tanang buhay mo, hindi mo ina-expect na iiwanan ka ng asawa mo? Siyempre naman, kasi 30 years na kami nagsasama para iwanan ka pa. Hanggang ngayon ba, mahal mo sa? Siyempre eh. Ako bali talaga sa'yo pumupunta pa mo dito. Kasi yung asawa mo niya ngayon, at namatay yung last year. Tapos siya mo ngayon may sakit. Pinupunta-punta ang ubo siya ngayon. Pero ngayon eh. Hindi mo na siya nakakausap? Gano'ng katagal mo na siya hindi nakausap? Ah, hindi po. Uh, every Friday nandito nagsisimba po sa kaya po. So bakit ayaw mo sumama sa kanya? Ay, ayaw ko na rin mo eh kasi okay na rin yung malito na lang yung buhay ko. Kung makausap mo ng ang asawa mo ngayon na personal, ano gusto mong sabihin sa kanya? Ay wala na. Pasalamat na lang. Pasalamat na lang. Okay. Ano naman ang pinakamasakit na naranasan mo dito sa nasaka? Wala naman eh, kasi very, very yeah, friendship naman nung kami dito kahit nga dito kami. Tsaka marami naman nung sa amin tumutulong ng mga simbahan. Yung pinakamasayang naranasan mo dito sa lansang? Ay, marami po! Kasi ano? nagpa-party po kami dito eh. Nag? Nagpa-party po kami pag Pasko. Ah! Opo. So kapag ka Pasko na, excited ka na? Yes. So kapag kayo nagpa-party-party dito? Ah, lagi po kami dinadala ng Jollibee, Chowking. Sino Kip nagdadala naman ngayon? Mga artista po. Ah, so kahit pa paano, pag Pasko, sobrang saya nyo? Ang pakadami. Nandito po si Piolo, si Rico, si, sa alo, si Coco Martin. Katulad po nung dito po, shinyuting ang probinsya, no, napaka-very supportive naman ng mga artista. Talagang tanggap naman po nila kami. Nung sinabi po namin na wala kaming bahay, ganito ganun, pag nagpapakain na po ng mga, nagkaano na po ng mga taping, pag taos po nila kumain, pinapakain na po sa amin lahat yung... Ba't pinagsisihan ka ba sa buhay? Ay, wala naman. Kasi lahat naman eh, ginawa mo eh. Gusto mo yun eh. Ba't mag... Wag lang yung... Mali ka na, magdadagdag ka pa ng mali. Kung maibalik mo yung pagpanahon at pagkakataon, ano sana mga hindi mo ginawa? Ah, siguro kung mababalik yung panahon, siguro ngayon baka teacher na ako ako. Kasi yun yung pangarap ko eh. Nung bata ka pa. So, gusto sana maging teacher. Bakit hindi mo natupad yung pangarap mo na yun? Anong, anong, anong balaki? Anong dahilan? Eh, wala na rin ako magulang. Mula nung bata ka pa? Di ba sabi mo nang nagpaaral sa'yo? Uh, mga kapatid naman mo lang nanay ko. Kaya lang iba ko kasi mga ugali nila eh. Saan mga kapatid mo? Ano po kami, sakso kami, tewa ko na lang buong buhay. So, kaya mas pinili mo na dito sa lansangan? Hindi naman po kasi... Nag-aral hindi naman po ako sa kumbento eh. Diyan po sa may madre. Oo. Uh -huh. lang yun kasi nung mga time ng mga ano, kasi sa madre po, pag dumating na ng 18, pinapalabas ka na. Kaya siyempre, wala naman ako mapunta na. Kasi nag-asawa nga ako ng taga-bulakan. Opo. 
Yun. Sa tingin mo, gaano ka pa katagal dito mananatili sa last night? Ay, hindi naman. Huwag pang habang buhay. Basta mabigyan lang ako ng punang. Di bakit? Para ma... Para naman tumira ka ng habang buhay dito. Paano kung ugod-ugod ka na? Wala naman mag-aalaga sa dito. Anong pangarap ko sa buhay? Ay, magtitinda lang po ako. Ma okay na po ako doon. Ako nga po, nagtitinda-tinda po ako ng sampalok, mga beans, candy-candy ng mga baka. Dati nagtitinda ka ng gano'n? Kahit po na ako ngayon. Kaya lang po kasi nakakulong yung kinakasama ko dito. Kaya natigil mo na ako magtinda eh. Ako may kinakasama ka? Opo, nakakulong po. Saan nakakulong? Sa City Girl po. Kasi po doon po nga sa likod ng post office, sabi ko nga sa kanya, pag kami doon nagpupunta dahil nga pasukin ng polisyo. Siyempe, pag nandun ka, lalaki ka, hindi maniniwala, hindi ka nagsusugal, di ba? O, sinama siya. So lahat dinadampot doon sa likod? Opo. Kaya, ito nga po kaya sa ikot-ikot din ako, nagaalap din ako ng pagkain para madala ko sa kanya mamaya, alauna. Paano dinadala mo rin siya? Opo, siyempe, partner mo yan eh. Kaya paano hindi mo siya nakakalimutan? Ay, oo. Kung makakausap pa yung presidente, ano gusto mong sabihin sa kanya? Ano gusto mong hiling sa kanya? Ay, well, siguro kung gusto kong mahingi sa kanya, ano, tulungan niya yung mahihirap na tao. Paano? Paano? Paano niya matutulungan? Bigyan niya ng kabuhayan o kaya magtayo siya ng isang... Para sa mga stretch level, para hindi na ganito, pakalat-kalat kami, di ba? At least para... Manda na yung bansa natin, hindi yung maraming nakakalas ng mga tao, di ba? Total, siya naman ang may sabi na malinisin natin ito. Eh, dinisin din niya yung mga nakakalas sa kali. Kasi hindi naman din nila gusto yan, eh. Di ba? O so, kaya bigyan niya ng kabuhayan. O, oh, ito, tulong ko sa inyo ito. Pagka naano niyo ito, mangupahan kayo ng bahay para matuto kayo. Kasi kung habang panahon naman yung libre yung bahay, eh, hindi naman din pepe di yun. Kailangan talaga mag-anap buhay ka. So ang tanging gamit mo ay yan lang, yan dala-dala mo? Opo. So okay na yan sa'yo? Okay na po sa akin ito kasi eh, mahirap din po yung marami kang dinadala eh. Muna-una po yung uli, bubuhati mo lahat para ka naman lagi sa sakay ng barko. So mas pinili mo na yan lang? Opo. Para mas madali lang yung buhay? Hmm, okay lang po sa akin yung tatlong damit, tatlong short, okay na po sa akin. Sakay naglalaba? Ayan. <laughs> Saan? Ayan po, yung fountain. Ah, dito? Yung fountain na yan? <laughs> Hindi, ano po namin yan? Paligwal, labahan po namin yan. Yan na rin kayo naliligo? Yes. Paano po siya? Kasi may kurin po yan eh. At saka, every Wednesday, Saturday po nililinis yan. So, buti hindi sila na nagagaling kung naglalaba kayo dyan. Agla kaysa po kayo, pero okay na rin po kasi napagod na rin sila ng kasasaway. Kasi kailangan Kahit yan. Kahit po yung pulis din, napagod na eh. Nay, mm. ano ang kahilingan mo sa buhay? Yun nga po, tindahan lang okay na po ako. Masaya ka na doon? Mm. Yun lang naman pangarap ko. Ano ang maipapayo mo sa mga kabataan ngayon? Para hindi mauwi sa lasangan ng buhay nila. Mahirap magpaliwanag yun sa kabataan eh. May papayo mo? Yung ah, ako? Papayo lang. Doon na lang sila sa bahay nila, huwag na sila umalis. Makinig sa mga magulang. Makinig, makinig na lang sila. Mag-aral, di ba? Yes. Mag-aral na lang sila, makinig sila sa magulang nila. Kasi dito talagang wala kang pupuntaan dito. Totoo lang. Mapapasama ka lang sa kumpanig ka rin yung tao. Ano sa, palagay yung, ano sa palagay mo yung magiging future mo? Future ko? Maliwanag pa ba ang future sa'yo? Yes, naman. Ikwenta lang ako eh. Oo, oh, oh. so ano yung mga iniisip mong gagawin? Yung steps para mabago yung buhay? Ako, wala kong gagawin kasi yung inaano ko pag tinulungan kami ni Duterte dyan sa 10K niya, bala ko dyan umupasir ng bahay. Oo, oh, may para... gagay ba si yes. President Opo, ng 10K? Opo, kasi ano po, kumpultante po ako eh. So, nagigintay, nag-aantay kayo? Opo, tanda na nakatuwa po ako niyan, umuupa na po ako ng bahay. Pero pag sakaling natanggap yung 10K, gagamitin mo na maayos? Opo naman. Nung nga po nakatanggap ako sa kanya ng 8,000 eh, Nakapagtinda po ako ng plastic ware eh. Kaya lang sa hindi yung nakadya ng panahon, nahuli po kami ng DPS eh. Kasi syempre dun sa Ocho Mail, hindi naman kami makakaupa ng bahay dahil plastic ware po ang tininda ko eh. Malaking punan po yun eh. Kaya lang natangay din po ng DPS eh. Dahil sa wala nga po kong mapaglag yan eh. Gano'n sa'yo kalakahalaga yung lansangan sa ngayon? Ay mahalaga kasi marami rin kami nagmamahala kami kahit hindi kami magkakamag-anak. Friendship talaga ako kami dito. Tsaka nakita nyo naman, masaya kami, hindi naman kami nag-aaway-aaway dito. 
Kahit hindi mo kami magkakawa kasi do, ano, maganda po ang tanggapan namin. Kasi pag araw po na feeding lalo nung hindi pa po nagla-lockdown. Sa isang simbahan, halos lahat kami magkakasama. Ah, magkakasama? Yes. Sa simbahan ng Kiyapo, hmm. minsan, di ba doon kayo? Ako po, lalo na po sa Kalinga. Oh. Nakakaligo, tulog kain po kami doon kay Father Flavi. Okay. Eh, nung wala po na nagkaroon tayo ng COVID, syempre hindi nga po pwede yung dikit-dikit na tao. Kaya, eto, dito po kami napunta. Kaya naging sindi namin paligoan yung fountain. Pero dati po talaga hindi kami naliligo dyan. Dahil nga, may kluwing yan, matapang kasi ayan po, nagiging epekto niya nung pag naliligo kami. Ah, dito sa ano? Oo, dito nag sa... No! Sa fountain? Opo, ayan nung nagkakaroon po kami ng sugat kasi nga po sa sobrang tapang ng tubig. Opo. Dahil may kluwing nga po yan. Nay, maraming salamat sa panahon mo at ako'y pinaunlakan ha. Okay, yeah. Sa interview. Parati po kayong mag-iingat mm. at uh, hinihili ko sa Panginoon na babantayan niya kayo parati. Maraming salamat din. Pagpasensahan niyo na itong konting tulong ko na bibigay sa inyo. Salamat. Okay, lagi po kayong mag-iingat po. Maraming oh. salamat po pa. Salamat din sa'yo. Nakilala kita. Bye-bye.